Mujer que atacó la sede de YouTube en California proclamaba abiertamente su odio contra la empresa a la que acusaba de discriminación. Nassim Agdam denunció que la plataforma digital censuraba los videos que publicaba. Entre tanto, investigadores tratan de determinar si ese fue el motivo por el cual perpetró la balacera en el edificio, hiriendo a tres personas antes de quitarse la vida. María Eugenia Payán nos cuenta más sobre la atacante. Antes de atacar el edificio de YouTube en California, Nassim Agdam era apasionada de las redes sociales. Se autodescribía como una iraní fisiculturista, cantante, amante de los animales, promovía la dieta con vegetales y le gustaba posar como modelo. Publicó cientos de videos en sus canales en YouTube, Instagram y en Facebook. Pero hace meses se unió a una campaña contra el llamado apocalipsis publicitario de YouTube. Decía que las nuevas regulaciones de la empresa le afectaron económicamente. Denunció que YouTube había filtrado sus canales para impedir que los usuarios los vieran y que habían dejado de colocarle anuncios. Por lo tanto, ya no estaba recibiendo tanto dinero como antes. Decía que la empresa la discriminaba y que YouTube funcionaba como una dictadura. Ella vivía en esta casa cerca de San Diego junto a sus padres. Vecinos dicen que parecía ser buena persona. Era una ferviente activista defensora de los animales y participó en varias protestas contra la crueldad animal. Su página de Instagram fue censurada por mostrar videos grotescos de abusos a animales. En meses recientes, su familia comenzó a preocuparse. Su hermano no quiso mostrar el rostro. Revela que se preocuparon el fin de semana porque ella dejó de contestar su celular y desapareció. Llamaron a la policía y en la madrugada del martes, agentes la localizaron durmiendo dentro de su vehículo a más de 400 millas de distancia. Busqué en Google y vi que era muy cerca de la sede de YouTube y ella tenía problemas con ellos, así que llamé a la policía y les advertí que ella podría ser capaz de hacer algo. El padre hizo la misma denuncia. No les hicieron caso y poco después del mediodía, ella entró en el edificio, disparó hiriendo a tres personas y luego se quitó la vida. Hoy, Agdam hubiera cumplido 39 años. Sus familiares no saben por qué escogió un día antes de su cumpleaños para perpetrar el ataque. Aseguran que desconocían que ella tenía un arma o que era capaz de agredir a alguien o quitarse la vida. Pensaron que solo haría un escándalo en YouTube. Hasta el momento, las autoridades creen que ella disparó al azar contra las tres víctimas. Sacha. María Eugenia Payán, gracias por brindarnos esos detalles.